¿Has sonreído en una fotografía? No. ¿Y tú? Ay, Dios, no. No, parecería loco de remate, pero es que... Estuve ahí tratando de pensar cómo hice que todo se fuera a la mierda. Digo, lo hacía todo por ella. Si ella era feliz, yo era feliz. Era lo único que me importaba. Y es que ella era lo único que podía hacer. Que los duelos, los contagios, los animales salvajes, los indios y el horror impresionante del oeste en general fueran soportables. En verdad la amo. Ya me hiciste llorar. Pongámonos hasta el culo. ¿Y qué vas a hacer? Uh, no lo sé. ¿Qué haré? ¿Suicidarme, tal vez? Albert, sé que todo se ve horrible ahora, pero yo te prometo que aún hay mucho por qué vivir. ¿Ah, sí? ¿No crees? ¿Por qué hay que vivir en la frontera en 1882? ¿Ah? Oigan, les diré esto. Vivimos una espantosa era en la historia. El oeste americano es un desagradable, horrible, sucio y peligroso lugar. ¡Miren esto! Todo lo que hay que no seas tú quiere asesinarte. Forajidos, gente enojada y ebria, putas sucias, criaturas hambrientas, contagios, lesiones mayores y menores, indios, el clima. ¡Te, te puedes morir por ir al baño! Arriesgo mi vida a diario cada vez que voy a mi letrina. Hay putas serpientes en todas las llanuras. Y, y, aunque sobreviva, ¿qué podría matarme? ¡El cólera! ¿Lo conocen? La mierda negra. La mierda negra. La nueva oferta en el club de las enfermedades del mes. Y, y, aunque sobrevivas a todo eso, ¿saben quién los mataría? El puto doctor. El doctor lo haría. Tuve un resfriado hace un par de años. Fui al doctor, ¿saben qué dijo? Necesitas un clavo de oído. Un clavo en mi puto oído. Esa es la medicina moderna. Doc, tengo una fiebre de 39. Ah, una patada de asno. ¿Y sabían que el pastor asesinó a dos hombres? ¡Nuestro pastor! No, no. Se los juro, a uno en un duelo y luego fue a matar a su hijo adolescente por miedo de que lo matara por vengarse. Oye, ¿y cómo es que sabes eso? Porque dio todo un puto sermón al respecto. Una lección sobre concluir las tareas. Por cierto, miren, ¿ven a esos de allá? Los que trabajan en las minas, ¿ven lo que comen? Costillas bañadas en salsa. Tienen que comer cosas picantes en cada alimento del día. ¿Saben por qué? Porque sus paladares están dormidos y jodidos por inhalar gas venenoso 12 horas al día en las minas. ¡Ya no tienen gusto! ¿Saben lo que eso le causa tus entrañas, estreñimiento, cólicos, dispepsia, fallas del hígado, del riñón, hemorroides, inflamación intestinal. De hecho, cuando se tiran un pedo, se mueren. ¡Ay, oigan, oigan! ¿Quieren ver más muertos? Todo lo que hay que hacer es caminar a la salida. ¡Ese es el alcalde! ¡Está muerto! Ha estado muerto ahí por tres días y nadie ha hecho nada. ¿Cómo moverlo, ni investigar su muerte o reemplazarlo con un oficial interino? En estos tres días, el funcionario de rango más alto en el lugar ha estado muerto. ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Lobos! ¡Se están llevando el cadáver como para ilustrar mi argumento! ¡Adiós! ¡Adiós, señor alcalde! ¡Adiós, va a ser caca del lobo! ¡Adiós! ¡Dios! Eso, amigos, es el oeste americano. Una asquerosa y horrible fosa séptica de espanto y pura mierda. Oye, ¿por qué no te callas? ¡Tú primero! Au, Ruth, con más cuidado. Basta. Bien, entiendo. Solo vea que el doctor Harper te lo revise mañana. <risa> Oye, si pudieras oír lo que dices. Ahora sabes qué pasará si voy con Harper y le digo... Doc, revise las heridas. Y solo dirá, oh, tiene que doler, te pondré un pajarito para que te chupe la sangre. Pues tal vez, no lo sé, deberías tratar de hablar con Luis. Esa es una gran idea. ¿Sí? Diste justo en el blanco. ¿Ah? Diste justo en el blanco. No es cierto. Eso es. A ver. Tengo buenas ideas algunas veces, pero no dije ahora. Oye, viejo, no deberías montar tu caballo borracho. 